ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്ലി മെഡിസിയുടെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ദ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നോക്കാം ഇനി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ടി ജി എന്നിവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ടി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓവറോൾ ഗെയിൻ ആണ് എന്ത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലുള്ള ആ ഒരു സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആ ഫീഡ്ബാക്കിനനുസരിച്ചുള്ള സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ടി ബൈ ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ ജി ബൈ ജി ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ടി എന്ന് പറയാം ഡോ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ജി അപ്പോൾ ദ ഡോ ടി ഈസ് ദ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ ടി ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ജി ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇതൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡോ എസ് ടി ജി ഈക്വൽ ടു ഡോ ടി ബൈ ഡോ ജി പിന്നെ എന്താണ് ജി ബൈ ടി ഇന്ന് നമുക്ക് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ടു ഇക്വേഷൻ ടു നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഇക്വേഷൻ ടുവിന് നമ്മളിനി ഒന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം ബോത്ത് സൈഡിൽ ഇവിടെ ടി ഉണ്ട് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ആണ് ഇത് ഏതാണ് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആയിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ ഡോ ടി ബൈ ഡോ ജി ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ ജി ഓഫ് ജി ബൈ ജി വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ജി ആണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓ എവിടെ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ മൈനസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനൊക്കെ അറിയാം അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വൺ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഇക്വേഷൻ ടു അതായത് നെഗറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഗെയിൻ ഇക്വേഷൻ അതിൽ നിന്ന് വി വിൽ ഗെറ്റ് ജി ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ജി ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ടി ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ആണെങ്കിൽ ജി ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ജി ബൈ ടി ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ആണ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡോ ടി ബൈ ഡോ ജി ഈക്വൽ ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് സ്ക്വയർ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് സ്ക്വയർ ഈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ചിന് എന്ത് എഴുതാം ജി ബൈ ടി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വൺ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡോ ടി ബൈ ഡോ ജി ആണ് അത് ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഈ ഡോ ടി ബൈ ഡോ ജിക്ക് പകരം വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് സ്ക്വയറും ജി ബൈ ടിക്ക് പകരം വൺ പ്ലസ് ജി എച്ചും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയറും വൺ പ്ലസ് ജി എച്ചും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടാനാണ് അതായത് ഇതിനൊരു ഡെറിവേഷനോ അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഫീഡ്ബാക്കും എങ്ങനെയാണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഓവറോൾ ഗെയിൻ ഓഫ് ദ ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം കിട്ടി റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് ദ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ആണ് റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ആണ് സോ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓൾസോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ എന്തൊക്കെയാണ് ജിയും എച്ചും ആണ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ റെസീ പ്രോക്കൽ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ജി എച്ചിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇരിക്കുന്നത് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ജി എച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ
നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജിയും എച്ചും നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും അടുത്തതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു സിസ്റ്റം എപ്പോഴാണ് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയുക അതായത് ഇത് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആണെന്നാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ അല്ല അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം എന്താണ് കൺട്രോളബിൾ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയും ഇനി അടുത്തത് ഇക്വേഷൻ ടു ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡിനോമിനേറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ജി എച്ച് വാല്യൂ എന്താവണം കറക്റ്റ് മൈനസ് വൺ ആണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആകും അപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആകുവാണെങ്കിൽ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ സീറോ എന്ന് പറയും അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ് അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുന്നു ഇൻഫിനിറ്റ് ഓപ്പൺ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഓവറോൾ ഗെയിൻ എന്തായിരുന്നു ഇൻഫിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരുന്നു സോ ദ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ബിക്കം അൺസ്റ്റേബിൾ അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി സ്റ്റേബിൾ ഇഫ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് അണ്ടർ കൺട്രോൾ ഇനി കൺട്രോളിലല്ല ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആയി ആയോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തെ സ്റ്റേബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് ടു പ്രോപ്പർലി ചൂസ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് സിസ്റ്റം ഇനി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺ നോയിസ് ഇനി ഫീഡ്ബാക്ക് നോയിസ് നോയിസിൽ ഫീഡ്ബാക്കിന് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം ആദ്യം പറയുന്നു വിത്ത് നോയിസ് സിഗ്നൽ അതുപോലെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലോബ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം വിത്ത് നോയിസ് സിഗ്നൽ രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ആർ എസ് ഇവിടെ നോയിസ് സിഗ്നൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ എസ് ആൻഡ് ഹിയർ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സോറി അവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ സി സി ഓഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നോയിസ് സിഗ്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വരിക അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് സി ഓഫ് എസ് ഇവിടെ എന്താണ് എൻ ഓഫ് എസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ജി ബി ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന പാത്തിലെ ഗെയിൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് പാത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ആർ എസ് ഇൻപുട്ട് സീറോ ആയിട്ടാണ് അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൽ നോയിസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിലും ഈ ഇൻപുട്ട് ടോട്ടലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് ആർ എസ് സീറോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് കിട്ടുക ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഫീഡ്ബാക്ക് ഓണ്ട് ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഓണ്ട് നോയിസ് ആണ് അതിൽ ഒന്ന് നോയിസ് മാത്രം ഉള്ള നോയിസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പും നോയിസ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് സർക്യൂട്ടും എടുത്തു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക ഇവിടെ ജി ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എ ജി ബി വൺ പ്ലസ് ജി എ ജി ബി എച്ച് എന്ന് വരുന്നു ജി എ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആ ഇൻപുട്ടിനും എന്തിനും നോയിസിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ആ ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് ജി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നോയിസ് സിഗ്നലിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ഗെയിൻ ഡ്യൂ ടു നോയിസ് സിഗ്നൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് ബൈ എ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഈ ഒരു വൺ പ്ലസ് ജി എ ജി ബി എച്ച് അതായത് ഈ ഒരു വൺ പ്ലസ് ജി എ ജി ബി എച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ ഗെയിൻ വിൽ ബി ഡിക്രീസ്ഡ് അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും ആ ഒരു റിലേഷനാണ് അറിയുന്നത് ആ റിലേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ നോയിസ് സിഗ്നൽ ഏതിലാണ് ക്ലോസ് ലൂപ്പിലും ഓപ്പൺ ലൂപ്പിലും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് നോക്കാം മാത്തമാറ
മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് മോഡൽസ് വരുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽസ് ത്രീ ടൈപ്പ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും പഠിക്കുന്നത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മോഡലും ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ മോഡലും മറ്റൊരു മോഡലും കൂടി ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് സ്പേസ് മോഡൽ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇനി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മോഡൽ എന്താണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മോഡൽ അത് അടുത്തത് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ രീതിയിലൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ടൈമിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഒരു കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം എടുത്തു അതിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുത്തു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഇൻഡക്ടർ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ ഒരു നോർമൽ സർക്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ റെസിസ്റ്റൻസും ഇൻഡക്ടറും ഇൻഡക്ടൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വി ഐ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വി ഒ ഔട്ട്പുട്ട് എക്രോസ് ദ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെഷ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വി ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആർ ഇൻ ടു ഐ പ്ലസ് എൽ ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വി സീറോ അല്ലേ ആ ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഓരോ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വോൾട്ടേജും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി ഇതിൽ കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ അതായത് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി ഇൻ ടു ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി ആണ് സി ഇൻ ടു ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി ആണ് കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദ കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരേ കറണ്ടാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് സോ വി ഐ സി ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു ഈ ഒരു ഐക്ക് പകരം എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു സി ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം ആർ സി ഇൻ ടു ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി എന്ന് വന്നു ഇനി പ്ലസ് എൽ സി ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ വി സീറോ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ വന്നു പ്ലസ് വി സീറോ വന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനെയും ആ ഒരു ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ എൽ ബൈ എൽ സി ആയിട്ട് എൽ സി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരുന്നു വി ഐ വി ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ സി അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൽ സി ഇൻറ്റു വി ഐ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബൈ എൽ സി ചെയ്തു സിയും സിയും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പെട്ട് എന്ത് വരും ആർ ബൈ എൽ ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി വരും അടുത്ത ടേമിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൽ സി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഡി സ്ക്വയർ വി സീറോ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇത് വന്നു ഇനി അടുത്ത ടേം എന്താണ് വി സീറോ വി സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ സി അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എൽ സി വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടു ഈ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓർഡർ ആദ്യം അങ്ങ് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ ഡി സ്ക്വയർ വി സീറോ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ ഡി വി സീറോ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ സി വി സീറോ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ സി വി ഐ ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ ഹയർ ഹയർ ഓർഡർ എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അപ്പം ഇതുപോലെ ഓർഡറാക്കി അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡി സ്ക്വയർ വി സീറോ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ആ ഒരു കോഫിഷ്യൻ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനായിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ മോഡലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ടി അല്ല ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം ഡൊമൈൻ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് ഡൊമൈൻ ആണ് വരിക അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു എക്സ് ഓഫ് ടി വൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻപുട്ടാണ് ഒരു എൽ ടി എ സിസ്റ്റത്തിൽ എൽ ടി എ സിസ്റ്റം ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാപ്ലൈസ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആണ് എക്സ് ഓഫീസും വൈ ഓഫീസും ഈ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറൊരു എന്നാൽ കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റേഷ്യോ ഓഫ് ദ വൈ ഓഫേസ് ആൻഡ് എക്സ് ഓഫീസ് എന്നാണ് ട്രാൻസ്ഫർ
അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് വി വി ഐ ഓഫീസ് ഇവിടെ വി യു വി സീറോ ഓഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ വി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫീസ് വി ഇൻപുട്ട് ഓഫീസ് ഈ അത് ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എന്ത് വരും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ വൺ ബൈ എൽ സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ബൈ എൽ എസ് പ്ലസ് വൺ ബൈ എൽ സി ഇതിൽ ഇവിടെ വി യു സി വി ഒ എസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വി ഐ ഓസ് ഉണ്ട് വി സീറോ അല്ലെങ്കിൽ വി ഒ ഓഫേഴ്സ് വി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫേഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഐ ഓഫേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഒരു ടേം ഡിവൈഡ് ബൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുള്ള ടേം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫോമിലും എഴുതി ഇനി നമുക്ക് മോഡലിംഗ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റംസ് ആണുള്ളത് മോഡലിംഗ് ഓഫ് മെക്കാനിക്കൽ സിസ്റ്റം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്